Ray Charles a dit d'elle qu'elle était la seule blanche avec une voix de chanteuse noire. Nicoletta publie un magnifique album intitulé Soul Sister pour ses 50 ans de carrière. Elle est l'invitée de ce 19-20 et nous en sommes enchantés. C'est un plaisir de la recevoir. Nicoletta est l'invitée de ce 19-20. Elle publie Soul Sister, 50 ans de scène aux éditions du Cherche Midi. Les moments forts de ce demi-siècle de carrière en mots et en images. On en parle dans un instant, mais auparavant, une évocation en musique avec Stéphane Robert. Des titres entraînants et parfois mélancoliques, portés par une voix reconnaissable entre toutes et son timbre si particulier. Avant de devenir le solide pilier de notre culture musicale, l'adolescente qu'elle était n'a pas été épargnée par les aléas de la vie. La jeune Nicole a su surmonter ses difficultés, par la foi d'abord. C'est à l'église que le chant vient à elle, et plus tard comme une évidence, le gospel. Nicoletta a toujours aimé surprendre, avec depuis toujours un caractère bien affirmé. Restez chez vous, regardez la télévision, mais ne venez pas... Euh... C'est pas possible ça Mais sa force, c'est l'indéfectible lien qu'elle cultive depuis 50 ans avec son public. Ce public qui continue d'applaudir la seule blanche avec une voix de chanteuse noire, comme disait d'elle son ami Ray Charles. Bonsoir Nicoletta, bonsoir, bonsoir Saul Sister, c'est l'un des plus beaux compliments que puisse recevoir ah oui, une chanteuse oui, oui. que celui que vous a fait euh, Red Charles, c'était dans quelles circonstances qu'il a dit cela oh, Quand il a écouté euh, mon album et puis il, il a signalé une petite anecdote dans un livre où il racontait un peu sa vie il y a bien des années et euh, tous les journalistes en ont fait euh, une chose probable quoi, mais le, de rencontrer Red Charles c'était pour moi... Euh, comme un miracle, quoi. C'est une chose que, à laquelle je ne m'attendais pas. Et en plus, qu'ils reprennent une de mes plus jolies chansons, une chanson que j'aime beaucoup, que Hubert Giraud a composée avec Pierre Delanoé. Ça, c'est incroyable. C'est comme des un rêve. Des rencontres, Nicoletta, il y en a, il y en a beaucoup dans, dans, dans ce livre, qui sont 50 ans de scène. Hein. C'est oui. vraiment à la précision à faire. Non oui, pas 50 parce, ans que parce que vous avez commencé à chanter un peu avant. Je raconte comment je suis, je suis arrivée dans ce métier, bien sûr, et d'où je viens un peu mon enfance, tout ça, comment je suis arrivée à Paris et comment j'ai signé un contrat et comment j'ai pris la route et grâce à des grandes stars que j'admirais, que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai pu avancer et être dans la lumière. Donc, je voulais faire euh, un remerciement à tous ces Alors, gens qui étaient, qui étaient vous êtes, beaucoup vous êtes, aidés, entendu la main. Vous êtes dans la lumière, mais c'est vrai que vous mettez aussi la lumière et les projecteurs sur tous les artistes qui vous ont accompagné. Dieu sait s'ils sont nombreux, Johnny, voilà, Sylvie ouais. et tant d'autres parce que vous appartenez, Nicoletta, à une génération qui a accompagné plusieurs générations. Oui. C'est vrai qu'un demi-siècle plus tard, euh, tout le monde est capable de, de chanter une chanson de Nicoletta. Je fais partie de, de, de ces chanteurs et chanteuses qui ont avancé avec les gens, les gens de notre génération. On fait des familles, on fait des enfants, on fait, il y a eu des petits-enfants. Et on a toujours quand même été omniprésents par notre tonacité et surtout aussi par leur fidélité. Toutes ces familles ont été très fidèles et on est toujours là. Et, et voilà, ça aussi, c'est le miracle français. C'est un, ce un exercice aussi de nostalgie que de revoir toutes oui. ces photos, que de revivre tous ces, ces moments formidables. Parce que c'est vrai que vous avez eu vous avez une belle vie. Moi, je me suis rendu compte en faisant ce livre. Ça a pris du temps, ça a été du travail. Moi-même, je ne m'étais pas rendu compte de tout ce que j'avais vécu et de toutes les grâces que j'ai reçues quand même. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont donné confiance en moi. Des gens comme Ray Charles, comme, comme Johnny, comme, comme Brel qui est devenu un copain. Le métier a changé aujourd'hui, c'est encore comme ça. Le monde comme ça. a changé, voilà. tout est une mutation dans, tout, dans tous les secteurs. Évidemment que ce n'est plus le métier que nous faisions il y a quelques années, mais nous les dinosaures, on est encore là. 
Et on montre la voie à suivre. Quand Alors même. On, on a essaie vu dans, de montrer l'exemple. On, on a vu dans les images que, que Stéphane Robert a, a, a sélectionnées pour nous, on vous a vu presque engueuler le public. Ah ben oui, à mes débuts, <rire> vous savez, quand on est jeune fille, que tu arrives sur scène, que tu as un peu peur quand même, euh, tu ne connais pas ce métier, il faut s'appliquer, tu entends des gens qui gueulent, allez ta gueule, allez à poil. Mais à un moment donné, c'est énervant, quoi. Ouais. Tu arrêtes de chanter dans les moments où vous taisez, vous restez dans vos postes mais, de mais télévision. Mais cette réplique, c'est vraiment euh, l'illustration de votre caractère. C'est-à-dire, Hervé oui. Villard dit de vous, elle n'a pas acheté sa liberté. Elle l'a prise. C'est vrai sûr. que vous ne vous êtes jamais euh, encombré de choses qui ne vous plaisaient pas. Mais pourquoi faire Il ne faut pas s'alourdir dans la vie. La vie est pesante déjà. Non, je pense qu'il faut tracer son chemin d'une façon la plus juste et la plus sincère possible. Je crois qu'un artiste doit rester l'humain qu'il est et se doit animer son travail. Un voilà. dernier mot, Nicoletta, parce qu'évidemment, on parle du livre et de votre carrière, mais il y a des projets. Euh, ça a Bien été sûr. reporté pour cause de Covid. Mais Normalement. Les 7, 4 et 7 novembre prochain, vous serez au Lido. Ça, je serai au Lido. Le 12 juillet, je fais les francopholies. Ça, j'en suis très fière et heureuse. Et mai et juin, je suis dans ton les gospel que j'ai reculé à cause de ce fichu bestiole-là. Et j'espère qu'on va <rire> Eh bien, pouvoir, vous reviendrez nous voir quand vous serez sur scène. On va retrouver les stades de spectacle parce que, comme je dis souvent, j'ai le gosier en jasper. C'est fatigant. Merci beaucoup, Nicoletta, d'avoir été l'invité de ce 19 Je rappelle ce très beau livre, 50 ans de scène, par Nicoletta, aux éditions du Cherche-Midi.